ஓம் சாந்தி ஆறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே சரீர நிர்வாகத்துக்காக கர்மம் செய்யுங்க ஆனால் குறைஞ்சதிலும் குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் தந்தையை நினைவு செஞ்சு உலகத்துக்கு அமைதியின் தானம் அழியுங்கள் தனக்கு சமமாக ஆக்கக்கூடிய சேவை செய்யுங்க சூப்பர் இல்லையா குறைஞ்சதிலும் குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் நினைவு செய்யுங்க நீங்கள் சரீர நிலையத்துக்காக காரியம் செய்யுங்க பாபா எதையும் தடை சொல்லலை ஏன்னா செஞ்சு தான் ஆகணும் கர்ம சேத்திரம் இது ஆனால் எட்டு மணி நேரம் பாபாவை நினைவு செஞ்சு சக்தி கொடுக்குற அந்த தானம் செய்யறதுக்காக ஒதுக்குங்க இல்லையா உலகத்தின் அமைதியின் அதிர்வலைகளை பரப்புங்க தனக்கு சமமாக ஆக்கக்கூடிய சேவை செய்யுங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சேவை செய்யும் பொழுது தான் நம்ம ஜோலமிகி யோகா ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே ஈஸியாகவும் இருக்கும் மற்ற நேரத்தில் மற்ற வேலை செஞ்சிங்கன்னா கூட மைண்டு இதாகும் போய் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குற சேவை அந்த மாதிரி டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ எட்டு மணி நேரம் ஈஸ்வரி அரசாங்கத்துக்கு ஒதுக்கிடுங்க அந்த அரசாங்க வேலைக்கு குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் அது இப்போ பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஆனால் இங்கே எட்டு மணி நேரம் கூட இதுக்கு ஒதுக்கலைன்னா அப்புறம் என்ன நீங்கள் ஈஸ்வரிய அரசாங்கத்தில் இருக்கிறீங்க இல்லையா கேள்வி சு சூரிய வம்ச குலத்தில் இதில் இன்னொரு யுக்தி ஒன்று தோணுது என்ன அப்படின்னா இப்போ வீட்டில் இருக்கிற தாய்மார்கள் என்ன பண்ணலான்னா வீட்டில் இருக்க தாய்மார்கள் எப்பயுமே பாபா நினைவில் இருக்கலாம் அது பெரிய விஷயம் கிடையாது பட்டு வீட்டில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் மென்டல் சம்மந்தப்பட்ட வேலை புத்தி யோசிக்கிற வேலை இருந்துச்சுன்னா ஒரு மணி நேரம் அந்த வேலை ஒரு மணி நேரம் புத்தி யோசிக்க தேவையில்லாத வேலை அந்த டைமில் யோகா பண்ணலாம் புத்திக்கு வேலை இருக்கும்போது தான் யோகா பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஆல்டர்னேட்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் அது அது ரொம்ப முக்கியம் அது கேள்வி சூரிய வம்ச குலத்தில் உயர்ந்த பதவி அடையிறதுக்கான முயற்சியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சூரிய வம்ச குலத்தில் பிறகு தான் லட்சியம் அதுலேயும் உயர்ந்த பதவி அடையணும் என்ன முயற்சி பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி அப்பாவை நினைவு செய்யுங்க மற்றவங்களையும் அப்பாவை நினைவு செய்ய வையுங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரி ஆகுறீங்களோ மற்றவங்களையும் ஆக்குறீங்களோ அந்த அளவு உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க முயற்சி செஞ்சு மதிப்போடு தேர்ச்சி பெறுங்க தண்டனை அடைகிற மாதிரி எந்த கர்மமும் செஞ்சிடக்கூடாது தண்டனை அடையிறவங்களுடைய பதவி பிரஷ்டமாயிடுது கீழானதாயிடுது சூப்பர் இல்லையா இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸுமே அதுவுமே ஒரு நினைவும் ஆச்சு ஸ்வதர்ஷன சக்கரம் ஆச்சு இப்போ இன்றைக்கி என்ன ப்ராக்டிஸ் எனக்கு உடம்பே கிடையாது ஒளியாக இருக்கிறேன் என் அப்பாவை நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் அப்பாவை பார்த்துக்கிட்டே மனசுக்குள்ளே என்ன என்ன தெழுப்புறேன் என் பாவம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது என் பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு என் பாவம் எரிஞ்சிட்டு ஒரே ஒரு திரும்ப திரும்ப அவர் நினைவு கட்டாகும் போதெல்லாம் என் பாவம் ஏறிட்டு இருக்குது பாவம் ஏறிட்டு இருக்குது ஒருத்தர் கூட பேசும்போது அவரை ஒளிப்புள்ளியாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னும் போது பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லைன்னா பாவம் ஏறிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒன்று மைண்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க ஏன்னா ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று தான் நடக்குது ஏறும் கலை இல்லை இறங்கும் கலை இது ஸ்வதர்ஷன சக்கரமும் கூட தான் இல்லையா பாவம் ஏறி ஏறிய தான் நீங்கள் தேவதேவம் ஆகுறீங்க ஸோ பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் போர் அடிச்சதுன்னா நான் தூய்மை ஆகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் சக்திகள் நிறம் இழந்த சக்தியும் மீண்டும் அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப பெஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பயிற்சி நீங்களும் செஞ்சு மற்றவங்களையும் செய்ய வைங்க உயர்ந்த பதவி அடையணுமா பண்ணுங்க ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரி ஆகுங்க மற்றவங்களையும் ஆக்குங்க அப்போ தான் ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த முயற்சியில் இருக்கிறீங்களோ சுயமுயற்சியிலையும் மற்றவர்களை உங்களுக்கு சமமாக்குற முயற்சியிலையும் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி ஏன்னா மதிப்போடு பாஸ் ஆகணும் இந்த இப்போ இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் எப்போ பண்ணுறது பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சாலும் மைண்டு தானே ரொம்ப ஈஸி தானே பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது அப்போ மீன் எண்ணம் வர்றதுக்கே அங்கே வேலையே கிடையாது இவன் எப்படா விடுவான்ட்டு மாயா பார்த்து பார்த்து அது காய்ச்சி போயிடும் 
ஆனால் நீங்கள் கழிச்சு போயிட்டீங்க அதை ஏஞ்சிக்கும் அப்படியே ட இதிலே மைண்டு பிஸியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மதிப்போடு கண்டிப்பாக தேர்ச்சி அடைவீங்க கண்டிப்பாக தண்டனை அடையிற மாதிரி அந்த பாவ காரியமும் செய்ய மாட்டீங்க ஏன்னா ஆத்மான்னு பார்க்கலனாலே பாவம் ஏறுதுன்னு உடனே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மா பார்ப்போம் அப்புறம் ஆத்மா பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன பாவம் பண்ண போகிறீங்க தேகத்தை பார்த்தா தான் தேக உணர்வு வரப்போகுது இல்லையா அப்ப அவர் கூடவே வச்சுக்கணும் இல்லையா தண்டனை அடையிறவங்களுடைய பதவி கீழானதாயிடும் தண்டனையும் ஒரு பக்கம் பதவியும் கீழாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி காரியம் பண்ணாதீங்க ஸோ என்னது நினைவு சக்கரம் எச்சரிக்கை கீழான பதவி அடையிற மாதிரி காரியம் செஞ்சிடக்கூடாது இந்த மூணும் இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஒன் பதவி உங்களை தேடி வரும் சத்தியுகத்தில் பாடல் இந்த பாவ உலகத்திலிருந்து அழைச்சிட்டு போங்க பிரபுவே ஓம் சாந்தி இந்த பாவ உலகத்திலேருந்து அழிச்சிட்டு போங்கன்றது குழந்தைங்களுடைய வேண்டுதல் எந்த குழந்தையுடைய வேண்டுதல் எந்த குழந்தையுடைய வேண்டுதல் அப்பாவை இதுவரைக்கும் யார் தெரிஞ்சுக்கலையோ அவங்களுடைய வேண்டுதல் அது அவர் வந்துட்டாருன்னே தெரியாமல் அழிச்சிட்டு போ அழிச்சிட்டு போ எங்கே அழிச்சிட்டு போகிறது இல்லையா காக்கா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது தெரியாமல் காக்கான்னு கூப்பிட்டுன்னு இருக்கிற மாதிரி குருடர்கள் அப்படி இந்த பாவ உலகத்திலிருந்து புண்ணிய உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறார் பாபா போய்கொண்டே இருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தெரியாதவங்க தான் அழைச்சிட்டு போங்க அழைச்சிட்டு போங்கன்றான் ஆல்ரெடி வண்டி போயிட்டு இருக்குது இல்லையா போன வண்டிக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வரும் வரும்ன்ட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி அந்த வண்டி போய்ச்சா எப்போ அது போய் இப்போ அரை மணி நேரம் அது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இல்லையா எப்படி பாருங்க அந்த புண்ணிய உலகத்தில் என்ன இருக்கும் தெரியுமா வெறும் ஓய்வே ஓய்வு தான் ஆயா இருப்பீங்க இல்லையா ஓய்வே ஓய்வு தான் தூக்கன்ற பேரே கிடையாது நாம் அந்த சுகதாமத்திலிருந்து இந்த துக்க தாமத்துக்கு எப்படி வந்தோம்னு இப்போ உங்களுடைய உள்ளத்திடம் கேள்வி கேட்கப்படுது இந்த மாதிரி உலகத்திலேருந்து தான் வந்தீங்க ஸோ அது அதுவும் ஒரு அர்த்தம் மகாவிஷ்ணு ஹாயா பருத்தன் இருக்கிறாருல பாம்பு மேலே அது சங்கம் யுகத்தை குறிக்கிறது பட் சத்தியுகத்திலுமே ஓய்வே ஓய்வு தான் புத்திக்கு விட வேலை கிடையாதுன்றார் எவ்வளோ ஜாலி இல்லையா இங்கே தான் ஏதாவது தப்பாயிடுமா நம்மளை ஏமாத்திடுவாங்களா அங்கே அந்த மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அது தெரியவே தெரியாது இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு சாரி தூக்கன்ற பேரே கிடையாதுன்னு தப்பாக படிச்சுட்டேன் துக்கம்ன்ற பேரே கிடையாது துக்கங்கிற பேரே கிடையாது தூங்குவாங்க ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக தான் தூங்குவாங்க ஏன்னா டயர்ட் ஆகாது அதனால் சரி அந்த சுகதாமத்தில் இருந்து எப்படி வந்தோம் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி வந்தோம் யார் உங்களை ஏமாற்றி இந்த துக்கம் நிறைஞ்ச உலகத்துக்கு அழிச்சிட்டு வந்தது அதை கேளுங்க நினைவு படுத்துங்க மீண்டும் அவன்கிட்ட சிக்கலாமல் நான் சிக்க மாட்டேன் எனக்கு அங்கே தான் போகணும் எனக்கு நீ தேவையில்லைன்னு எட்டி உதைக்கணும் ராவணன் பாரதம் பழமையான தேசம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பாரதம் தான் சுகதாமமாக இருந்துச்சு ஒரே ஒரு பகவான் பகவதியுடைய ராஜ்யம் நடைபெற்றது பகவான் கிருஷ்ணர் பகவதி ராதை அதாவது பகவான் நாராயணர் பகவதி லக்ஷ்மி ராஜ்யம் செஞ்சாங்க இப்போ பாரதவாசிகளே தங்களை பதிதமானவங்க கீழானவங்கன்னு ஏன் சொல்லிக்கிறாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன் தங்களை கீழானவங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்கன்னு எல்லோருக்குமே தெரியும்
இப்போங்க பகவான் பகவதியுடைய ராஜ்யம் ஒரே ராஜ்யம் நடந்துச்சு ஆனால் பகவான்றது கடவுளை தான் குறிக்கும் பட் இருந்தாலும் அவங்க கடவுளுக்கு ஈக்குவலாக தூய்மையாக இருக்கிறதுனால மனிதர்கள் பகவான் பகவதின்னு அவங்கள சொல்லிட்டாங்க இல்லையா லக்ஷ்மிநாராயணனுடைய ராஜ்யம் நடந்திருக்குது ஆனால் இப்போ கீழானவர்கள்னு ஏன் சொல்லிக்கிறாங்க ஏன் சொல்லிக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லையா ரொம்ப கீழானவங்க தானே விகாரத்தில் விழுந்துட்டாங்கல்ல அவங்க முன்னாடி போயிருந்தாங்க சொல்கிறாங்க மற்றவங்க கிட்ட போய் சொல்கிறதுல ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் கிட்ட போய் நான் பாவின்னு சொல்ல அவங்க கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க பாரதம் தங்க குருவியாக இருந்துச்சு பாரஸ்நாதன் பாரஸ்நாதினியுடைய ராஜ்யம் நடந்துச்சு அப்புறம் எப்படி இந்த தாழ்ந்த நிலையை அடைஞ்சதுன்னும் தெரியும் எனக்குமே இங்கே தான் பிறப்பு இருக்குது ஆனால் என்னுடைய பிறப்பு தெய்வீகமானது பாருங்க அப்படி உயர்ந்த தங்கம் மாதிரி புத்தி உடையவங்களுடைய ராஜ்யம் நடந்துச்சு அப்புறம் எப்படி இந்த நிலை அடைஞ்சது ஆனால் அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு தான் அதே பாரத பூமியிலே தான் சிவபாபாவுடைய பிறப்பும் ஏற்படுது ஆனால் கர்ப்பத்தில் பிறக்கல பிரவேசம் பிரவேசம் ஆகிறது தெய்வீக பிறப்பு நாம் சிவனுடைய வம்சத்தினர் மற்றும் பிரஜாபிதா பிரம்மா குமாரர்கள் குமாரிகள் அதனால காட் ஃபாதரை தெரியுமா அப்படின்னு முதல்ல கேளுங்க தந்தை தான் அவர் பிறகு சம்பந்தம் பற்றி என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க தந்தை ஆகிட்டாரு எல்லா ஆத்மாக்களும் சிவனது வம்சத்தினர் அப்படின்னா எல்லோருமே சகோதரர்கள் தானே பிறகு சாகார பிரஜாபிதா பிரம்மாவோட உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதை கேளுங்க அதான் பிரஜாபிதான்னு சொல்லிட்டீங்களே தந்தை தானேன்னு அவங்களும் சொல்லுவாங்க அவர் ஆதி தேவன்னும் சொல்றாங்க சிவன் நிராக்கார தந்தை ஆகிட்டாரு அவர் அழிவற்றவர் ஏன்னா ஆத்மா கூட அழிவற்றது தான் மற்றபடி சாக்காரத்தில் ஒரு சரீரத்தை விட்டுட்டு இன்னொன்று எடுக்கிறாங்க நிராக்கார நிலையில் சிவனுடைய வம்சத்தினர் நாம் அதில் குமாரர் குமாரிகள்லாம் கிடையாது ஆத்மா ஆத்மா தான் ஆண் பெண்ணெல்லாம் கிடையாது குமார் குமாரி நிலையே கிடையாது ஆத்மாவில் பிரஜாபிதா பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க அப்படின்னா அதில் தான் குமாரர்கள் குமாரிகள் வராங்க அதனால தான் இது பேர் இயக்கத்தின் பேர் ஈஸ்வரிய குமாரர் குமாரிகள் கிடையாது ஏன்னா அவர் யாரோட அப்பா ஆத்மாவுடைய அப்பா ஆத்மாவில் எப்படி குமார் குமாரி வரும் அதனால தான் பிரம்ம குமார் குமாரி எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் பாருங்க ஏன்னா முதல்ல இருந்து நீங்கள் சிவனுடைய வம்சத்தினர் தான் எல்லாருமே சிவனுடைய வம்சத்தினர் தான் ஆனால் பிரம்மாவுடைய வம்சத்தினரை ஆனால் மட்டும்தான் சொர்க்கம் எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் இல்லையா வம்சம் தான் பட் அவங்க ஏற்றுக்கலல்ல ம் இப்போ பாபா சொல்கிற சிவனுடைய வம்சம் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் நீங்கள் ஆக்சுவலாக சிவவம்ச பிரஜாபிதா பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னு போடணும் இல்லையா பாபா சொல்கிற கேளுங்க காட் ஃபாதரை தெரியுமா அப்போ ஃபாதர்னு சொல்கிற அப்பா கடவுள் அப்புறம் என்ன சம்மந்தம் பற்றி கேட்குறீங்கன்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க இப்போ அப்பா என்ன ஆஸ்தின்ட்டு அடுத்த இதை நீங்கள் ஆஸ்தியை பற்றி சொல்லணும் அவர் என்ன கொடுத்தாருன்ட்டு அதே மாதிரி அப்பான்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவர் அப்பான்னா எனக்கு அவர் யார் உனக்கும் தான் அப்பா அப்போ நாம் யார் சகோதரர்கள் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதேமாரி 
பிரஜாபித பிரம்மாவோட உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதான் பிதான்னு சொல்லிட்டீங்களே தந்தைன்னு வாங்க அவரை தான் ஆதி தேவன் சொல்றாங்கன்னு சொல்லுங்க மற்ற தர்மத்தில் ஆதி தேவன் சொல்றாங்களா கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதாமை படைத்து அவர் மூலமாக தான் மற்ற சந்ததியை படைகிறார் அப்போ அந்த ஒரு மனிதன் தான் பிரம்மா அப்போ இந்து மதத்தில் அப்படி ஒரு மனிதர் யாரை படைக்கிறாரு பிரம்மா தான் பிரம்மா மூலமாக தான் படைப்பு ஏற்படுது பிரம்மாவும் மனிதன் தான் இல்லையா அப்போ பாபா சொல்லுற அழிவற்ற சரீரமற்ற சிவன் அழிவற்ற ஆத்மாவுடைய தந்தை ஆனால் சாக்காரத்தில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஆத்மாவுடைய தந்தை சிவபாபா ஆனால் ஆத்மா வந்து குமார் குமாரி எல்லாம் கிடையாது ஆண் பெண் எல்லாம் கிடையாது கடவுள் ஆனா பெண்ணான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க முதல்ல நீங்க ஆனா பெண்ணா தெரியுமா எவ்வளவு சூப்பரா நேஷன் நீங்க ஆனா பெண்ணா தெரியுமா நீங்களே ஆண் பெண் ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது உடல்ல வரும்போதுதான் ஆண் பெண் வருது அப்பதான் பிரம்மாவுடைய குமார் குமாரிகள் ஆயிரு ஏன்னா உடலுக்கு அவர் உடல் உள்ள தந்தை அவர் மற்றபடி முதல்ல இருந்து நீங்க சிவனுடைய வம்சம் தான் சிவபாபா மறுபிறப்பெல்லாம் எடுக்கிறதே கிடையாது ஒரே தடவை வர்றார் உலகம் அழியும் போது போறார் மறுபடியும் வர்றார் கல்ப முடிந் கல்பத்தின் இறுதியில தான் ஒவ்வொரு தடவையும் வர்றார் ஆத்மாக்களாகிய நாமத்தான் மறுபிறப்பு எடுக்கிறோம் நல்லது புண்ணிய ஆத்மாவா தானே இருந்தீங்க பிறகு எப்படி பாவ ஆத்மாக்களா ஆனீங்க எப்படி ஆனீங்க பாபா சொல்றாரு பாரதவாசிகள் நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே அடி கொடுத்துக்கிட்டீங்கன்ற என்ன அடி கொடுத்துக்கிட்டோம் பரமபிதான்னு சொல்லிட்டு அவரை சர்வே அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க புண்ணிய ஆத்மாவாக கூடிய தந்தைய போய் நாய் பூனை கல்லு முள்ளு எல்லாத்துலயும் இருக்கிறதா சொல்லிட்டீங்க அவர் எல்லையற்ற தந்தை அவர் நீங்க நினைவும் செய்யறீங்க அவருதான் பிரஜாபிதா பிரம்மா வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை கொடுத்து பிராமணர்களாகி உங்களை படைத்து தேவதையா மாத்திரர் பிராமணர்களை படைத்து பிராமணர்களை தேவதையாக்குற படைத்தல் தொழில் இங்கதான் நடக்குது இல்லையா பதிதத்திலிருந்து பாவனமாக்கக்கூடியவர் ஒரே ஒரு தந்தை மட்டும்தான் அப்ப இதனாலதான் நீங்க வந்து கீழான நிலையை அடைஞ்சிங்கன்ற மெயின் காரணமே அதான் சொல்கிறார் இறைவனை சர்வவியாபின்னு சொன்னீங்க பாருங்க அதனால தான் இப்படி இறங்குனீங்கன்ற எங்கே ஒன்று அறைஞ்சவன்னு சொன்னது பதிதத்திலிருந்து தூய்மையாக்கக்கூடியவர் ஒரு தந்தை மட்டும்தான் அவரை போய் எல்லாரையும் விட அதிகமாக நிந்தனை செஞ்சிட்டீங்க இருக்கிறதுல நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நம்பர் ஒன் ஆத்மாவா அப்படின்னு இந்த செஞ்சுட்டீங்க நான் இந்த பூமிக்கே வரல நான் பாட்டுக்கு அங்க கடக்கிறோம் பரந்தாமத்துல அனைவரையும் விட அதிகமா நீங்க அவங்க இதுல பாருங்க நல்லவங்களுக்கு தான் இந்தனை அடுத்ததா பார்த்தா கிருஷ்ணன் இருக்கு இல்லையா எல்லா தேவதைக்குமே நிந்தனை தான் இல்லையா அம்மனுக்கும் நிந்தனை தான் இவங்கள குத்துனாங்க அவங்கள குத்துனாங்க அப்படி காட்டிட்டாங்க பாபா சொல்றாரு அதனால கோர்ட்ல கேஸ் போடுவாங்க மான நஷ்ட வழக்கு நசிங்கப்படுத்திட்டா அதே மாதிரி உங்க மேல தர்மராஜர் மூலம் வழக்கு நடத்தப்படும் 
பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் வழக்கு நடத்தப்படும் அனைத்தையும் விட பெரிய எதிரி உங்களுக்கு யார் தெரியுமா ஐந்து விகாரங்கள்ன்ற ராவணன் அவன் தான் எதிரி அவனை நிந்தனை பண்ணுங்க அவனை விட்டுட்டு மற்றவங்களெல்லாம் நிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய இது ராமருடைய புத்தி மற்ற எல்லாருடையதும் ராவணனுடைய புத்தி அதுதான் பாண்டவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட வந்தாலும் ஒரே மாதிரி குணாதிசயம் வெளிப்படணும்னு பாபா அடிக்கடி சொல்லுவார் அவிக்த வணியில வந்தால் பலர் இருக்கிற மாதிரியே தெரியக்கூடாது ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரி தெரியணும் இங்கே சொன்னாலும் அதே தான் பேசுகிறாங்க அங்கே பண்ணாலும் அதே தான் பேசுகிறாங்க இல்லையா அப்படி வரணும் அதுதான் பெரிய விஷயம் இது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மதங்கள் அங்கெல்லாம் போனால் இது அப்படி தான் இருக்குது எல்லோரும் ஒரே மாதிரியே பேசுகிறாங்க ஆனால் நாம தான் அப்படி இருக்கணும் இல்லையா அவங்க ஒரே மாதிரி பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் வரல அதனால ஒரே மாதிரி பேசுகிறாங்க இங்கே டெஸ்ட் பேப்பர் வருது அதையும் மாரி நாம் அப்படி ஆகணும் ஏன்னா ராமருடைய புத்தி பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுதான் அவங்களுடைய சிந்தனையாக இருக்கணும் பாபா சொன்ன மாதிரி என்னுடைய மைண்டு வேலை செய்யுதா ஆக்சுவலாக எனக்கு மைண்டே கிடையாது இது பாபாவோட மைண்ட் அதுதான் ஏன்னா என்ன இது நினச்சாலே அது யாரோட இது ராவணனுடைய இதாக எழுது ம் பாபா சொல்கிறார் ராமராஜ்யத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ சுகம் நிறைஞ்சவராக இருந்தீங்க இப்போ பாருங்கள் ராவண ராஜ்யத்தில் எவ்வளோ துக்கம் நிறைஞ்சவர் ஆகிட்டீங்க தன்னை முறிட்டு எதையாவது ஒன்றுத்த துக்கமாக ஆகணும்னு நினச்சிப்பாங்களா ஆயிரம் காரணம் வரணும் துக்கப்படுறதுக்கு சந்தோஷப்படுறதுக்கு தான் காரணமே இல்லாமல் இருக்கும் அதான் ராவண ராஜ்யம் இல்லையா ஆனால் எவ்வளோ சுகம் நிறைஞ்சவராக இருந்தீங்க தெரியுமா ராமராஜ்யத்தில் இப்போ இப்படி துக்கம் நிறைஞ்சவர் ஆகிட்டீங்க எப்படி அந்த சீதை பொய்மான் பின்னாடி போய் ஏமாந்து வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிட்டாலோ அந்த மாதிரி இந்த ராவணன் பின்னாடி போய் இப்படி துக்கம் நிறைஞ்சவர் ஆகிட்டீங்க ஆனால் சத்தியுகத்தில் தூய்மையான அரச பரம்பரை இருக்கும் ஆனால் இங்கே தூய்மையற்ற அரச பரம்பரை தான் இருக்குது இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் யாரோட வழிபடி நடக்கணும் ராவணன்னா ராமரா ஏதோ ஒரு வழிபடி தான் நடக்க முடியாது ரெண்டு படியெல்லாம் நடக்க முடியாது எனக்கு நீயும் வேணும் அவனும் வேணும்னா இல்லையா நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க அது தூய்மையான அரச பரம்பரை அதனால் சுகம் நிறைஞ்சராதீங்க இது தூய்மையற்ற அரச பரம்பரை நிம்மதியே இல்லை இல்லையா பத்தீத்த பாவனர் ஒரே ஒரு நிராகாரமானவர் மட்டும்தான் ஈஸ்வரன் சர்வ வியாபியா இருக்கிறாரு ஈஸ்வரன் ஆஜராகி முன்னாடி நிற்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சபதம் எடுக்க வைக்கிறாங்க சத்தியம் பண்ண வைக்கிறாங்க தந்தை இந்த சமயம் ஆஜராகி முன்னாடி இருக்கிறாருன்னு குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க எங்கும் நிறைந்தவர்ன்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க மம்மாவுக்கு அதானே சத்தியம் பண்ண சொன்னாங்க எங்கும் நிறைந்த இறைவன் மேலே சத்தியம் பண்ணுன்ட்டு அதான் பாபா சொல்கிறார் ஆனால் அது யா எல்லாருக்கும் தெரியாதே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்காங்கன்னு தெரியாது எங்கும் நிறைஞ்சவர் கிடையாது ஆனால் உங்கள் முன்னாடி நிஜமாலே இருக்காருன்றது யாருக்குமே தெரியாது நாம் கண்கள் மூலமாக பார்க்குறோம் நிச்சனால அதிசய முகம் பிரம்மபாபா அடையுதுன்ட்டு பரமபிதா பரமாத்மா இந்த சரீரத்தில் தான் வந்திருக்கிறாருன்னா ஆத்மாவுக்கு தெரிஞ்சிடுது நாம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் சிவபாபா மறுபடியும் இதே பிரம்மபாபாவுக்குள்ளே பிரவேசம் செஞ்சு வேத சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தையும் சிருஷ்டியுடைய ஆதி மத்திய அந்திமத்தின் ரகசியத்தை நமக்கு சொல்கிறார் சொல்லி திரிக்காலதர்ஷியாக ஆக்கிட்டுருக்கிறார் அப்படின்னு நாம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பிரம்மாபாபாவுக்குள்ளே வந்துருக்கிறார் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் சாரம் 
எந்த உண்மையிலிருந்து அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் வந்துச்சோ அதுதான் சாரம் அதை சொல்ல அதில் நிறைய பொய் வரும் வேதத்தில் பட் ஆனால் ஒரு உண்மையிலிருந்து தானே வந்திருக்கோம் அந்த சாரத்தை சொல்கிறார் பாபா கேட்டார் ஒன்று மரம் விதை அழகாக இருக்காது கிளை அழகழகாக இருக்குதுன்ட்டு போகிறீங்களா சூப்பர் இல்லை அது இப்போ பாபா சார் அதான் மனிதர்களை பாபா விட்டு மனிதர்களை பிடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தையும் சிருஷ்டியுடைய ஆதியிலிருந்து கடைசி வரை உள்ள ரகசியத்தை சொல்லி திருக்காலதர்ஷியா ஆக்கிட்டு இருக்கிறார் ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரியத்தான் திருக்காலதர்ஷின்னு சொல்லப்படுது விஷ்ணு கிட்ட இந்த சக்கரத்தை காமிக்கிறாங்க பிராமணர்களாகிய நீங்க தான் பின்னர் தேவதையாகிறீங்க தேவதைகளுடைய ஆத்மாவும் சரீரமும் தூய்மையா இருக்கும் ஆனா உங்களுடைய சரீரம் விகாரத்தின் மூலமா தானே உருவாக்கப்பட்டிருக்குது உங்களுடைய ஆத்மா இறுதியில தான் தூய்மையாகுது ஆனா ஆனா கூட சரீரம் பதிதமா தானே இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்வதர்ஷன சக்கரத்தை கொடுக்க முடியாது நீங்க சம்பூர்ணமாகிறீங்க பிறகு விஷ்ணுவின் வெற்றி மாலை ஆகிறீங்க ருத்ர மாலை மற்றும் பிறகு விஷ்ணுவின் மாலை ருத்ர மாலை நிராகார மாலை அவங்க எப்பவுமே சாக்காரத்தில் ராஜ்யம் செய்கிறாங்களோ அவங்க எப்போ சாக்காரத்தில் ராஜ்யம் செய்கிறாங்களோ அப்போ மாலை ஆகுது இந்த எல்லா விஷயங்களும் இப்போத்தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ பாபா சொல்கிற அந்த சிருஷ்டியுடைய சக்கரம் தான் திருக்கால தரிசி வேறு ஒன்றும் கிடையாது மூன்று கால ஞானம் அந்த சக்கரம் தான் நான் தேவதையாக இருந்தேன் வெறும் புண்ணிய காரியம் மட்டும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் எல்லா சக்தியும் நிறைஞ்சவனாக இருந்தேன் இப்போ எந்த சக்தியுமே இல்லை ஏன் இல்லை ராவணன் அழிச்சிட்டான் ஸோ எப்படி இழந்தன்ற கடந்த கால ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்கிற நிலையிலேருந்து நான் வெளியே வரணும் ஏன்னா கடந்த காலத்தில் எது நடந்துச்சோ அதுதான் இப்போ எதிர்காலமாக ஆக போகுது இதுதான் மூன்று கால ஞான நிலை இப்போ இதுவும் அப்படி தான் நம்ம யாருக்கிட்ட இப்போ இன்னைக்கு ப்ராக்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட என்ன நான் ஆத்மா பாபா பார்த்துக்கிட்டு என் பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அவங்க உங்களை கோவப்படுத்துகிறாங்கன்னா பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஏன்னா நான் திருப்பி கோவப்பட்டனா பாவம் ஏறிடும் இப்போ நான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஏன் அது ஆக்சுவலாக மூன்று கால ஞானம் இது மூன்று கால ஞானம் தான் அந்த ப்ராக்டிஸு இல்லையா பாவம் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஏன்னா திருப்பி கத்தி தான் என் பாவத்தை ஏற்றிக்கிட்டான் முந்தைய பிறவியில் இப்போ பண்ண மாட்டேன் இறக்குற டைமு இல்லையா பாவம் செய்யவும் கூடாது அதாவது கோபப்படவும் கூடாது பாபாவுடைய நினைவை விடவும் கூட பாபா நினைவு விடாமல் இருந்தால் தான் கோபப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு வரும் ஸோ தூய்மையாகவீங்க சக்தி ஏறிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் விஷ்ணு கிட்ட தான் சக்கரத்தை காட்டுறாங்க ஸோ தர்ஷன சக்கரதாரியா ஆகுறது என்னமோ நீங்கள் தான் ஆனால் விஷ்ணு கையில் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா பாபா சொல்லியிருக்காரு அலங்காரம் பிராமணர்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்காது காரணம் உடல் தூய்மையற்று இருக்குது பாருங்க அந்த மகாவிஷ்ணு பெருமாள் கோயிலில் வியாழக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா பிராமணனாக காட்டி அன்றைக்கி எந்த அலங்காரமுமே இருக்காது பூணூல் போட்டுன்னு துளசி மாலை போட்டுன்னு இருப்பார் ஸோ அங்கேயே பிராமணருக்கு வந்து அலங்காரம் கொடுக்கல இல்லையா ஏன்னா உடல் அழுக்கான உடல் தேவதைகளுக்கு தான் ஆத்மா சரீரம் ரெண்டுமே தூய்மையாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஆத்மாவும் இன்னும் தூய்மை ஆகலை அது கடைசியில் தான் தூய்மை ஆகுது சரீரம் உருவானது விகாரத்தின் மூலமாக தான் இப்போ பாபா சொல்கிறது அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்வதர்ஷன சக்கரத்தை கொடுக்க முடியாது அது ஒரு அலங்காரம் இன்னொன்று ஸ்வதர்ஷன சக்கரத்தை நீங்கள் நிரந்தரமாக சுற்றிட்டே இல்லை அங்கே சுத்த மாட்டிங்க ஆனால் உங்களை அறியாமலே அது சுற்றிட்டு தான் இருக்கும் சத்தியுகத்தில் ஆத்ம உணர்வு எல்லாம் நல்லவங்கன்றது தானாகவே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இப்போ நாம் இங்கே பயிற்சி பண்ணுறோம் எல்லாம் நல்லவங்க விசேஷ குணத்தை மட்டும் பார்க்குறேன் 
அவங்களுக்கு இதை கொடுக்குறேன் ஸோ இது சமஸ்காரமானதுனால அங்கே தானாக சுத்தம் இங்கே சு இங்கே கஷ்டப்பட்டு சுற்றி விட்டதும் அங்கே போய் தானாக வேலை செய்யுது அதனால அங்கே தான் கொடுக்க முடியும் இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுது நின்றுடுது சுற்றி ஓடுறோம் அதுக்குள்ளே யாராவது மாயா வந்து ஃபோன் நிறுத்திட்டு போயிடுறோம் அதனால் இப்போ கொடுக்க முடியாது சம்பூர்ணமான பிறகு தான் விஷ்ணுவோடைய வெற்றி மாலை ஆகுறீங்க அதனால் சம்பூர்ணமான பிறகு தானே விஷ்ணு அதனால் விஷ்ணுவுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் உண்மையில் அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்காது அது தானாக அது எண்ணம் வருமே தவிர நான் இதுக்கு முன்னாடி பிராமணனாக இருந்தேன் ஞானம் இருக்காது ஏன்னா இந்த ஞானம் தான் சக்கரம் அது இருக்காது விஷ்ணுக்கு கிடையாது பட் இருந்தாலும் சம்பூர்ணம் ஆகாத காரணத்தினால உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுன்ட்டு ஏன்னா அது வாங்கிட்டு தான் ஆத்மா கிருஷ்ணரா மாறுது பட் அது ஒரு அலங்காரம் ஆயிடுச்சு இல்ல அலங்காரம் உங்களுக்கு பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ சம்பூர்ணம் ஆகுறீங்க ஆன பிறகு வெற்றி மாலையில வரீங்க ஆனா அம்மனுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அம்மன் நாம தானே அம்மனுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சக்கரம் வச்சிருப்பாங்க அந்த அம்மன் பார்ட்டு கடைசி சம்பூர்ண பார்ட்டு தான் அதனால தான் கொடுத்துருக்குறாங்க கடைசியில் அப்பா பவர் அந்த எண்ணத்தின் சக்தி என்ன அதை பார்த்து தான் உலகமே அப்பா இவங்க தான் கடவுளை டொக்க வந்தேன்னு அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த டைமும் பாபாவை தான் கை காட்டணும் ஒன்றுமே இல்லை அங்கேருந்து இது போவாங்க அப்போ நம்புவாங்க அலறி அடிச்சுட்டு போவாங்க ஆமாம் தினம் தினம் இவங்க கிளாஸ்க்கு போனாங்க நான் போனேன் நக்கல் கூட பண்ணேன் இப்போ தான் புரியுது அப்படின்ட்டு இப்போ பாபா சொல்கிறாரு முதல்ல ருத்ர மாலை ஆகுறீங்க பரந்தாமத்தில் போய் சிவபாபா கழுத்தில் தொங்குவீங்க அது நிராகார மாலை உடலற்ற மாலை பிறகு எப்போ ராஜ்யம் செய்ய இங்கே வரீங்களோ உடலில் அப்போ தான் விஷ்ணு மாலை ஆகுறீங்க ஸோ எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தான் தெரியுது இப்போ இப்போ தான் தெரியுது எல்லா விஷயமும் பத்தீத்த பாவனரே வாங்கன்னு பாடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் ஒருத்தராக தானே இருப்பார் யாராச்சும் வந்து என்னை தூய்மையாக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லலையே பதித்த பாவனரேன்னு ஏதோ ஒருத்தரை தானே குறிப்பிட்டு கூப்பிடுறீங்க அப்போ ஒருத்தர் தானே அது அனைத்து தூய்மையற்றவர்களையும் தூய்மையாக்கக்கூடியவர் ஒரு தந்தை தான் அதனால் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இது பதிதமானவர் மிகவும் அன்பான நிராகார இறை தந்தை ஆகிட்டார்னு போட்டாங்க இல்லையா பதித்த பாவனமானவர் இல்லையா பதித்த பாவனையா இருக்கக்கூடிய பாபா தான் அன்பான நிராகார இறை தந்தை மிகவும் அன்பான நிராகார இறை தந்தை அவர் வாணி ஆரம்பிக்கும் போது இனிமையான குழந்தைகள்ன்றார்ல அப்போவே நம்மளுடைய மனசு இனிமையான பாபான்னு சொல்லுதா சொல்லணும் இல்லையா உண்மையில் அவர் தான் இனிமையானவர் நாம் ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அவர் பெரிய தந்தை சிறிய தந்தையோ எல்லோருமே பாபா பாபான்னு சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க எப்போ துக்கம் ஏற்படுதோ அப்போ பரமபிதா பரமாத்மாவை நினைச்சிடறாங்க இது ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் சின்ன அப்பா யார் உடலோட அப்பா உடலோட அப்பா அவங்கள எல்லாருமே தான் அப்பா அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் துக்கம்னு வந்துச்சுன்னா பெரிய அப்பாவை நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பரமபிதா பரமாத்மான்னு நினைக்கிறாங்க இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ இந்த அப்பாவால் காப்பாற்ற முடியாததையும் காப்பாற்றக்கூடியவர் அந்த அப்பா தான் முதல்ல இந்த விஷயத்த புரிய வைங்க எந்த விஷயம் இது திட்டத்திட்ட ஒரு ஒரு வருஷமாகவே சொல்கிறாருன்னு கூட சொல்லலாம் பரமபிதா பரமாத்மாவோட உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் 
சிவஜெயந்தி கொண்டாடுறாங்க பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய மகிமை மிக உயர்ந்தது அந்த நிராகார பரமாத்மாவுடைய மகிமை தேர்வு எவ்வளவு பெருசோ அவ்வளவு பெரிய பட்டம் கிடைக்கிது இல்லையா பாபாவுடைய டைட்டிலோ மிகப்பெரிய டைட்டிலு தேவதைகளுடைய மகிமையெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமானது பாபாவுடைய மகிமை கம்பேர் பண்ணும்போது அது பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கடவுளுக்கு ஆயிரம் பேருன்ட்டு சிவனுக்கு ஆயிரம் பேருன்னு இந்து மதத்திலையும் சொல்கிறாங்க அல்லாவுக்கு ஆயிரம் பேருன்னு கிறிஸ்தவ மதத்திலையும் சொல்கிறாங்க சாரி முஸ்லீம் மதத்திலையும் சொல்கிறாங்க கிறிஸ்தவ மதத்திலையும் கருத்தருக்கு ஆயிரம் பேருன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ மகிமை இல்லையா இப்போ ம தேவதைகளுடைய மகிமை சாதாரணமானது தான் அது கம்பேர் பண்ணும்போது சர்வகுண சம்பண்ணம் பதினாறு கலைகளில் சம்பூர்ணம் இவ்வளோ தான் அவங்களுடைய மகிமை இல்லையா அப்போ பாருங்க எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு அனைத்து கலைகளிலும் நிறைந்தவங்க அனைத்து குணங்கள்லையும் நிறைஞ்சவங்க அவ்வளோ தான் அவங்க சூப்பராக இருக்குல்ல தான் பாபா சொல்ற சிவஜெயந்தி இங்கே தானே கொண்டாடுறாங்க பாரதத்தில் தானே கொண்டாடுறாங்க சிவஜெயந்தி அப்போ அவர் உங்களுக்கு அப்பான்னா அவர் இங்கே தானே பிறந்திருப்பார் இங்கே தானே தன்னுடைய அப்பாவுடைய பங்கு அவர் செஞ்சிருப்பார் சொத்து உயில் எழுதி வச்சிருக்கிறது இங்கே தானே பண்ணியிருப்பார் அவருடைய மகிமை அவ்வளோ உயர்ந்தது விடிய விடிய கண் விழிக்கிறாங்க சிவஜெயந்திக்கு பௌர்ணமிக்கு இல்லையா டெஸ்ட் பேப்பர் எந்த அளவுக்கு பெருசோ அந்த அளவுக்கு கிடைக்கிற பட்டமும் பெரிய பட்டமாக கிடைக்கும் இல்லையா டாக்டர் எக்ஸாம் அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டாக்டர் ஆச்சு ஆனால் பாபாவுடைய பட்டம் தான் ரொம்ப பெருசு அவர் என்ன டெஸ்ட் எழுதினார் அவருக்கு ஏன் பட்டம் இத்தனை பேர் டெஸ்ட் எழுத வச்சு தயார்படுத்தி அனுப்புனார் ஒட்டு மொத்த உலகத்தை அப்படி திருப்பி போட்டார்ல அசுர குணங்கள் நிறைந்த மனிதர்களே தெய்வீக குணம் இந்த தேவதையாக மாற்றினவரே அவர் தானே அந்த டெஸ்ட்டு வச்சதும் அவர் தானே இல்லையா மார்க் போட்டு டெஸ்ட் அனுப்புனவரும் அவர் தான் மார்க் போடுறவரும் அவர் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அமைதியாக இருந்துட்டு நீங்களே பண்ணிட்டீங்க போங்கன்ட்டு போயிட்டார் அதனால் அவருடைய மகிமை அவர் மாதிரி தியாகி யார் இருக்கிறா இல்லையா இதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது தேவதைகளுடைய மகிமை சாதாரணமானது தான் சர்வகுண சம்பண்ணம் பதினாறு கலைகளில் சம்பூர்ணம் பெரிய இம்சை எதுனா காமம்ன்ற வாளால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரை துக்கம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க இது தான் மிகப்பெரிய இம்சை நீங்கள் இரட்டை அஹிம்சாவாதி ஆகணும் நிறைய வரலாறுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுடைய ராணி இளவரசி அழகாக இருக்கிறான்னு கவர்ந்துட்டு போகிறதுக்காகவே அந்த நாட்டில் பல ஆயிரம் பேரை வெட்டி வீழ்த்துவாங்க அப்போ இந்த உயிரை பெறுகிற இம்சைக்கே ஆதாரமாக இருக்கிறது காமம்ன்ற இம்சை தான் இல்லையா இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் வர்றவங்களே பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறவங்களே ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மக்களில் அவங்களுக்கு சுயநலம் இருக்காது இல்லாட்டினா அப்படியே சொத்து சேர்த்துட்டே போயிடுவாங்க குடும்பம் அப்படி இப்படின்ட்டு இல்லையா அப்போ அது ஏன் காமத்தினால் வர்றது தான் மற்ற எல்லா அசுர குணங்களும் வருது தனக்கு சேர்க்கணுன்ற எண்ணமே எப்போ வருது தனக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கும்பொழுது தான் வருது இல்லைனா அவங்க ஏன் கவலைப்பட போகிறாங்க இல்லையா ஸோ மிகப்பெரிய இம்சை துவாபர யுக ஆரம்பத்துலேருந்து கழிவுக இறுதி கட்டிசி நொடி வரைக்கும் துக்கம் கொடுக்குறது எது காமம் இப்போ அங்கே கடைசி நேரத்தில் ஒருத்தருக்குள்ளே இந்த காமத்தினாலே எத்தனை ஆத்மா பிரவேசிக்க போகுதுன்ட்டு ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் 
அதுக்கு தான் பாபா அந்த அதாவது அது யாருக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் கொஞ்சமாவது அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து முதல் மனைவி அல்லது லவ் பண்ண பொண்ணு இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கூட ரெண்டாவது மனைவி உடம்புல பிரவேசிக்குது ஏன் பிரவேசிக்குது இச்சை இச்சை இல்லையா என் கணவன் எனக்கு தான் அப்படின்றது ஆனா ஒருவேளை அந்த கணவன் பக்கா பிரம்மா குமாரி ஆகி தூய்மையா இருந்தா அது முதல்ல பிரவேசமே ஆகாது ஏன்னா இது மேலேயே அவனுக்கு பற்றே இல்லையே அப்புறம் இதுக்குள்ள பிரவேசம் ஆகி மட்டும் என்ன பண்ணுறது அது போயிடும் சீன் போயிடும் உண்மையிலே சுடுகாட்டில் வந்து சுடுகாட்டுக்கு ஆத்மா வரும் வரும் பார்க்கும் அதுக்கு தானே உடம்பு மேலே ரொம்ப பற்று இருக்கும் அதோடைய உடம்புல அப்போ பார்க்காம நெருப்ப வச்சுட்டு போயிட்டே இருங்கன்னுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பின்னாடியே வந்துடுவேன் நம்ம எப்படி உதாசீனப்படுத்திட்டு போறாங்க நம்ம அப்ப அந்த அதுக்கு அந்த ஒரு வைராக்கியத்தை கொடுத்துட்டு அது போய் பிறவி எடுக்கணும் நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அப்ப அதை ஆரம்பத்துல இருந்தே பண்ணியிருந்தா இருந்தாலும் அது ஒண்ணும் போயிடாது அது சொத்து அது இதுன்னு இதுல சுத்தின் தான் இருக்கும் இப்ப பாருங்க இப்ப நீங்க இரட்டை அஹிம்சாவாதி ஆகணும் எண்ணத்தினால வார்த்தையினால கூட துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் பண்ற கூட அது காமத்தை தோன்ற மாதிரி எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய இம்சைன்னே சொல்கிறார் மிகப்பெரிய இம்சை அதாவது கத்தியால் வெட்டுறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுன்றார் காமத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாப்பாங்க ஆடு மாடு வெட்டுறதை நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு கோஷம் போட்டுட்டு இருக்கிறத நிறுத்துங்க ஏன்னா அதை யாரும் நிறுத்த முடியாது அது சாப்பிட்டுன்னு தான் இருப்பாங்க காமத்தை நிறுத்துங்க இதை வந்து யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்துட்டு ஒருத்தர் அஞ்ஞானி பிரதரு இவன் காட்டு மீராண்டி இவனுக்கு தெரியல காம சுத்திரா படித்தா தானே இவன் அப்படி இப்படின்னு கோபம் வருது அவரு காமத்தை விடுங்கன்னு சொன்னா காட்டு மிராண்டியா பாருங்க அப்ப பாப்ப சொல்றாரு நீங்க இரட்டை அஹிம்சாவாது அப்ப பாருங்க அந்த காமத்தை விடுங்கன்னு சொல்லும் போது அவர்கிட்ட வெளிப்படுற குணம் தான் அப்படி இருக்குது இல்லையா இப்ப பாப சொல்றாரு பகவானின் மகா வாக்கியம் ஆனால் அந்த குழந்தை மாறிடும் ஏன்னா நிறைய வீடியோ பார்த்து நிறைய வீடியோவில் இந்த கமெண்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ கேட்க கேட்க அந்த ஆத்மா மாறிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும் ஏன்னா டக்குன்னு மாறாது இல்லை எல்லாமே பகவானுடைய மகா வாக்கியம் ஏ குழந்தைகளே நீங்கள் ஆத்மாக்கள் மெயினே அதுதான் நான் பரமாத்மா நீங்க அறுபத்தி மூணு பிறவிய விஷ கடல்ல மூழ்கி போயிருந்தீங்க நாம் உங்களை பார்க்கடலுக்கு அழைத்து செல்கிறோம் மற்றபடி கடைசி கொஞ்ச சமயத்துக்காக நீங்க தூய்மையா இருக்கிறதுக்கான உறுதிமொழி செய்யுங்க அறுபத்தி மூணு பிறவி விழுந்திருந்தீங்க முதல்ல ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அது மெயின் அப்பதான் அதெல்லாம் நான் தானா இப்ப ஆத்மா அனுபவம் நீங்க தான் ஞாபகம் வரும் விஷக்கடல்ல இருந்தீங்க பார்க்கடலுக்கு அழைச்சிட்டு போறேன் எப்ப கடைசி பிறவி முடியும் போது அழைச்சிட்டு போறேன் ஆனா அந்த பார்க்கடல்ல சத்தியுகத்தை சொல்றாரு பார்க்கடல்னு அந்த குணாதிசயமும் இந்த விஷக்கடல்ல உள்ள குணாதிசயமும் சுத்தமாரும் வேற உப்பு கடல் பால் கடல் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வித்தியாசம் அப்ப அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான குணாதிசயத்தை இப்ப வளர்த்துக்கோங்க காமத்தை விட்டுருங்க இந்த ஒரு பிறவி தூய்மையா இருங்க சத்தியம் பண்ணுங்க இது நல்ல வழி தானே எங்களை தூய்மையாக்குங்கன்னு சொல்றாங்க அதுவும் பாருங்க கடைசி கொஞ்ச நேரத்துக்கு தூய்மையா இருங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா ஏன்னா முடிய எப்ப முடியும்னே தெரியாது ம் ஆல்ரெடி எண்பது வருஷம் போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் தானே இருக்குது அதுவும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்கும்னு தெரியாது ம் இது நல்ல வழி தான் எங்களை தூய்மையாக்குங்க தானே சொல்றீங்க பாவனமான ஆத்மாக்கள் முக்தியில இருக்கின்றன சத்தியுகத்துல இருக்கிறது ஜீவன் முக்தி நிலை ஒருவேளை சூரிய வம்சத்தினர் ஆகணும்னா முழுமையா முயற்சி செய்யுங்க பாருங்க சூரிய வம்சத்துல உயர்ந்த பதவி சொல்ல சூரிய வம்சத்தினர் ஆகணும்னாலே முழுமையா முயற்சி செய்யுங்க 
முக்தியில் இருக்கும்போது ஆத்மாக்கள் தூய்மையாக தான் இருக்குது இப்போவும் வரலன்னா அங்கே அது தூய்மையாக தான் இருக்கும் பரந்தாமத்தில் ஆனால் பூமிக்கு வந்தும் தூய்மையாக இருக்குது அப்படின்னா அது சத்தியுகத்தில் இருக்கிற ஆத்மாக்கள் அது ஜீவன் முக்தி நிலை உடல் உணர்வே இல்லாத நிலை அந் அந்த சுகத்தை உங்களால் இப்போவே அனுபவம் பண்ண முடியுன்றார் இப்போ தான் பண்ண முடியுன்றார் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு 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 தடவையும் இதுக்கு முன்னாடி பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சூழ்நிலை வரும்போது தேவையில்லாத டென்ஷன் ஆகிடுவோம் இப்போ அதை விட பல மடங்கு வரும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் டக்குன்னு மூட்டுப்புள்ளி வச்சு ஜாலியாக வந்துடும் இப்போ ஜீவன் முக்தி நிலை அந்த விலகுறது தெரியுது அதான் பாபா சார் ஒருவேளை சூரிய வம்சத்தினர் ஆகணும்னு உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆசை இருந்துச்சுன்னா எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க ஃபுல்லாக முயற்சி பண்ணுங்க எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க இல்லையா அதான் பாபா விலகித்தன்மை நீ முயற்சி பண்ணு விட மாட்டோம்னா அப்படியெல்லாம் சொல்லலை ஒரு வேலை உனக்கு இருந்துச்சுன்னா பண்ணு ம் விலகித்தன்மை இல்லையா ம் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு என்ன நினைவு செய்யுங்க மற்றவங்களையும் நினைவு செய்ய வச்சிடுங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்வதர்ஷ்ம சக்கரதாரி ஆகி மற்றவங்களையும் ஆக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க ஸ்வதர்ஷ்ம சக்கரத்தை எப்படி சுற்ற முடியும் ஞானத்தில் ஆழமாக போக போக தான் சக்கரத்தை சுற்றுறது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஞான பாயிண்ட்டை வைத்து பண்ணுற யோகா நம்ம பண்ணுற பா யோகா ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இல்லையா ஸோ அப்படி தானுமாகி பிறரையும் உங்களுக்கு சமமாக எந்த அளவுக்கு ஆக்குறீங்க தானும் பாபாவுடைய நினைவில் மூழ்கி மற்றவங்களையும் பாபாவுடைய நினைவில் எந்த அளவுக்கு மூழ்க வைக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி இப்போ பாருங்கள் பிரேம்னு ஒரு பிரதர் இருந்தாராம் டேராடன் இன்சார்ஜிப்பில் இருக்குது அந்த பிரதரு அது வடநாட்டில் டெல்லி டெல்லியில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டெல்லியில் டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த பிரதர் என்ன பண்ணாராம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டேராடனை சார்ந்த எல்லா மக்களுமே ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரியாக ஆகாமல் தான் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எப்படி ஆனாங்க இந்த பிரேம் குழந்த தனக்கு சமமாக ஆக்கிடுச்சு எல்லாத்தையும் எப்படி சூப்பராக சொல்கிறா இருப்பாருங்க அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி வந்த வாணி இப்படி தனக்கு சமமாக ஆக்கிறதன் மூலமாக தான் தெய்வீக மரம் வளருது கண்ணிழந்தவர்களை அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யணும் இல்லையா அதான் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் உங்களை வெளிப்படுத்துகிறேன்றார் இல்லையா அவர்கிட்ட கரெக்டாக கணக்கு சப்மிட் பண்ணும்போது அவர் பண்ணுவார் அப்போ இந்த மாதிரி தனக்கு சமமாக மற்றவங்களை ஆக்குனா தான் இந்த மரம் வளர்ச்சி அடையும் நான் மட்டும் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னா மரம் வளர தேவை இல்லையா நீங்கள் மட்டும் தனியாக போய் ராஜ்யம் பண்ணுவீங்களா கண் இழந்தவர்களை அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யணும் தானே எட்டு மணி நேரம் உங்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு என்ன ஆனாலும் பண்ணிக்கோங்க சரீர நிர்வாகத்துக்காக சரீர நிர்வாகத்துக்காக நீங்கள் தொழில் செய்யணும் தான் ஆனால் எங்கே போனாலும் முயற்சி செஞ்சு என்னை நினைவு செய்தபடி இருங்க ஏன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தந்தையை நினைவு செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முழு சிருஷ்டிக்கும் சாந்தியின் தானம் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தன்ற மிகப்பெரிய சேவை பாபாவை நினைவு பண்ணுறது தானாகவே நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் என்ன ஆகும் சாந்தி நதிர்வலைகள் பரவிக்கிட்டே வரும் அதனால் இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் எட்டு மணி நேரம் சுதந்திரம் உண்டுன்றது எப்படியாக இருந்தாலும் எட்டு மணி நேரம் எவராக இருந்தாலும் ஒதுக்க முடியும் எல்லா வேலையும் நீங்கள் கணக்கு வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா அதனால் அது இல்லாமல் வேலை செய்யும் போதுமே கூட முயற்சி செஞ்சு என்னை நினைவு செய்தபடியே இருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சாந்தி தானத்தை கொடுக்குறீங்க பிரபஞ்சமே வாழ்த்துவங்க அமைதியை கொடுத்துருக்குறீங்க வாயுமண்டலத்துக்கே கொடுத்துருக்குறீங்க 
நினைவின் மூலமா அமைதியை தானமா கொடுக்கறது ஒண்ணு கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது அது ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது இல்ல ஆமா அப்பப்ப நினைவுல உங்களை உட்கார வைக்கிற பயிற்சி கொடுக்கறோம் பட்டி வச்சு ஏன்னா குழுவின் பலம் சேருது சிவபாபாவை நினைவு செஞ்சு அவர்கிட்ட பாபா இவர் நம்ம குலத்தை சார்ந்தவர் இவருடைய புத்தியின் பூட்ட திறங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு பாபா புரிய வைத்து இருக்கின்றார் இது கூட நினைவு செய்யறதுக்கான யுக்தி நடந்தாலும் போனாலும் வந்தாலும் சிவபாபாவுடைய நினைவு இருக்கணும் பாபா இவருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யுங்க இது நீங்க உங்க பயிற்சி ஆக்கிக்கணும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடிய கருணை உள்ளம் உடையவர் ஒரே ஒரு பாபா மட்டும்தான் ஏ பகவான் இவர் மீது இரக்கம் காண்பியுங்கள் பகவானத்தான சொல்லுவாங்க அவரே கருணை கடல் ஞான கடல் ஆனந்த கடல் தூய்மையிலும் முழுமையாக இருக்கிறார் அன்பிலும் முழுமையாக இருக்கிறார் அதனால பிராமண குல பூஷணர்களும் தங்களுக்குள்ள எவ்வளவு அன்பா இருக்கணும் யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்க கூடாது ஏன்னா நீங்க போக போற சத்தியுகத்துல மிருகம் கூட யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காது ஆனா நீங்க பாருங்க குழந்தைங்க உங்க வீட்டுல இருந்துகிட்டு சகோதர சகோதரரா இருந்தாலுமே கூட சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க நீங்களும் கத்துக்கணும் ஏன்னா அங்க மிருகங்கள் கூட சண்டை போடுறது கிடையாது இப்ப நீங்களும் அந்த மாதிரி போடாம இருக்க கத்துக்கணும் தானே மிருகம் மட்டும் சச்சிவுக்கு வந்தா போதுமா எப்படி கேக்குற இருப்பாருங்க கத்துக்கலன்னா பயங்கர தண்டனை அடைவீங்க பதவி தாழ்ந்ததாயிடும் தண்டனைக்கு தகுதியானவராக நாம ஏன் ஆகணும் மதிப்போட தேர்ச்சி பெறணும் தானே கடைசியில பாபா அனைத்து காட்சியும் காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணீங்களோ எல்லாத்தையும் காட்டுவாரு அப்படியே அலருவோம் இப்ப ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் இருக்கு அதனால துரிதமாக்கி கொண்டே செல்லுங்கள் வேகமா இருக்கணும் முயற்சி நேத்து பண்ண வீக்னஸ் இன்னைக்கு வரக்கூடாது மொட்டனே அழிச்சிடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது சூப்பர்ல சுய புருஷாத்துக்கு எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க இன்னைக்கு இப்ப குழுவா உட்கார வைக்கிறாங்க சென்டர்ல இப்ப இதுவுமே நம்ம குரூப்ல பிராக்டிஸ் பண்றதுமே கூட யூடியூப்ல அது போடுங்க கமெண்ட் போடுங்கன்றது அந்த குழுவோடைய பலம் எல்லாரும் பண்றாங்கன்னு போது மற்றவங்களுக்கும் பண்ணணும்னு தோணும் ஸோ அப்படி குழுவாக பண்ணும்போது ஒரே மனநிலையில் ஒரே ப்ராக்டிஸாக ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் பண்ணுறாங்கன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது வெவ்வேறு இடத்துல இருந்தாலுமே கூட இல்லையா அப்போ ஒரே இடத்துல இருந்து போனால் இன்னும் பயங்கர பவர் அப்போ மற்றவர்களுடைய வீக்னஸும் போயிடும் இல்லையா குழுவாக உட்காரும்பொழுது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த யோகா பண்ற முறை பல முறையும் கத்து கொடுக்கணும் அதுவும் இருக்குது எப்பவுமே பாட்டே போட்டு உட்கார வச்சோம்னா கடைசி வரைக்குமே அது வராது இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பட்டியில் உட்காடுறோம் அதாவது வெறும் யோகத்திலே உட்காடுறோம்னா பாருங்க அவங்க யாரு மன வலைக்காலைக்காரங்க வந்து மாசத்துக்கு ஒரு நாள் மௌனம்னு வைக்கிறாங்க எதுவும் இல்லாமல் அமைதியா இப்போ அவங்களால அதாவது மனசு அமைதியாகுதோ இல்லையோ அது உட்காருவாது செய்கிறாங்கள அவங்களால பண்ண முடிய காரியத்தை நம்மளால பண்ண முடியாமல் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கே பாட்டு போட்டோன்னா அப்புறம் எப்படி சக்தியை கொடுக்குறது இல்லையா அதனால் பாபா சொல்கிறாரு
இது நான் முத முதலாக இதை எப்போ அனுபவம் செஞ்சேன்னா ஒரு நியூ இயர் ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேலும் போனவங்க பாட்டு போட்டு யோகா பண்ணுவாங்க அது ஒன்றும் தெரியாது இந்த நியூ இயர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எட்டை எட்டு மணிக்கு போய் உட்காந்தோம் ஒம்பது ஆச்சு பத்தாச்சு அப்போ பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஏதோ பட்டி சீடி ஏதோ ஓடிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதுவும் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அப்படியே மனசு அப்படி இப்படி அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஏதாவது பண்ணலாமே ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படி அப்படி பதினோரு மணி அப்படி டச் ஆகும்போது அப்படியே மனசு பயங்கர சாந்தம் ஆயிடுச்சு அப்படியே பிரம்ம பாபா பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படியே சாந்தம் ஆயிடுச்சு பாப்தாதா கண்ணை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் அந்த யோகத்தோடைய அனுபவமே அப்போ தான் அப்போ மூணு மணி நேரம் ஆகுது அந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாததுனால அப்போ தான் முத முதல்ல அந்த யோகா அனுபவம் நடு ராத்திரி அனுபவம் ஆகுது சூப்பராக இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு உட்கார வைக்கிறது கிடையாது இல்லையா அதுதான் இது ரொம்ப சூப்பரான பாயிண்ட் எனக்கு நேற்று இது தோணிச்சு இது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆத்மா வருது அதுக்கு ஒரு சக்தி தேவைப்படுது என்ன பண்ணுவீங்க கோவப்படுது ஒரு ஆத்மா உங்களுக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டுனு இருக்கிறாங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சக்தி கொடுப்போம் இல்லையா அதான் நான் யோசிச்சுன்னு இருந்தேன் ஆனால் சர்ச்சில் அல்லது எல்லா மதத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரின் பேர்னால கர்த்தரின் நாமத்தினால அப்படின்னு சொல்லி தான் செய்வாங்க இப்போ நாம் என்ன தனியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது தப்போ அப்படின்னு நேற்று தோணிச்சு பாபா இங்கே சொல்கிறாரா தான் பாபா இவர் நம்ம குலத்தை சார்ந்தவர் நான் ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் அவருடைய புத்தியை பூட்ட தோற அப்படின்னு நீங்கள் பாபா கிட்ட சொல்லணும் இதில் இருக்குது ஏன்னா இணைந்த சொரூபமாக நீங்கள் எப்பயும் இருக்கிறீங்க சேர்ந்து பண்ணுறீங்க தனியாக பண்ணால் மாட்டிக்குவோம் இல்லையா இணைந்து இருக்கணும் எப்போவுமே பாபா கூட இருக்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த பேசுறது காலைல சொன்னீங்க இல்லையா சமைக்கும் போது நீ கூட இருக்கும்போது எப்படி எனக்கு வீண் எண்ணம் வரும்ட்ட இப்போ நீ கூட இருக்கிறன்றது பாபாவை நினைச்சிருக்கான ஒரு யுக்தின்றார் இல்லாட்டினா நீங்கள் தனியாகவே அது ஓகே ஆத்ம பயிற்சியும் பவர் தான் பட் இருந்தாலும் பாபாவும் மெயின் இல்லை ஸோ இந்த இதை பழக்கப்படுத்துக்குங்க எது பண்ணாலும் பாபாட்ட சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு பாபா கூட வச்சுக்கிட்டே பாபா கூட சேர்ந்தே பண்ணுங்க இது ஒரு யுக்தி அதனால் தான் எல்லா ப்ராக்டிஸுமே நான் பாபா இணைஞ்சிருக்கிறேன்ற அடிப்படை ப்ராக்டிஸ் விடுறதே கிடையாது இல்லையா அது இணைஞ்சு இருக்கிறோன்றதும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அவர் கூட பேசிகிட்டும் இருக்கணும் இல்லைன்னா இணைஞ்சு இருக்கிறோன்னு மட்டும் இருப்பீங்க சும்மா அவரும் ஒரு ஒலியாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் உணர்வுபூர்வமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஸோ அவர் கூட பேசிக்கிட்டும் இருக்கணும் இது நினைவு செய்கிறதுக்கான யுக்தி நடந்தாலும் போனாலும் வந்தாலும் பாபாவுடைய நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பாபா இவருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யுங்க இதை உங்களுக்கு பயிற்சி ஆக்கிடுங்க பாபா இவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க இவரை பண்ணுங்க இவரை பண்ணுங்க அப்படி பண்ணோம் ஒரு பிரதரு ட்ரெயினில் உட்காந்தாரோம் எதிர ஒரு சிஸ்டர் உட்காந்துருக்குறாங்க உட்காந்த உடனே இவர் சொல்கிறோம் பாரு பாபா இந்த ஆத்மா எவ்வளோ கொடுத்து வச்ச ஆத்மா உன்னோடைய பார்வை அவங்க மேலே படுது அவ பாபாவோட இணைஞ்சு என்னோடய பார்வை அவங்க மேலே எவ்வளோ கொடுத்து வச்ச ஆத்மா சாதாரண ஆத்மா கிடையாது இல்லையா ஸோ இதை பயிற்சி ஆக்குங்க பாபாவோட சேர்ந்து இவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பாபா இவருக்கு ஆசீர்வாதம் இதை மாற்றுங்க பாபா அதை மாற்றுங்க பாபா இதை பயிற்சி ஆக்கிடுங்க ஏன்னா ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியவர் கருணை உள்ள முடியவர் எல்லாம் ஒரு பாபா மட்டும்தானே உங்களால் முடியுமா தனியாகவே கடைசி நேரத்தில் அந்த காட்சி கிடைக்கிறதெல்லாம் பாபாவை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்பொழுது தான் கிடைக்கும் தனியாக கிடைக்கும்போது அப்போ நிறைய பேர் இப்படி தப்பாக தானே பண்ணுவோம் நான் சக்தி கொடுக்குறேன் நான் சக்தியை கொடுக்குறேன் ஓரளவு ஒர்க் ஆகும் பட் ஆனால் பாபாவோடு இணைஞ்சு பண்ணும்போது தான் பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா கருணை உள்ளம் கொண்டவர் அவர் தானே க அப் அப்படி நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது தான் கடைசி நேரத்தை தாயேன்னு கொடுக்கும்போது நான் பண்ணுன்ற அகங்காரம் வராமல் இருக்கும் நான் பண்ணலை பாபா பண்ணாருன்றது எப்போ வரும் எப்பயுமே பாபா நீ கொடு கொடுன்னும் போது தான் கொடுக்கும்போது நிஜமாக நான் கொடுக்கலன்னு உங்களுக்கு நாற்பது நேரமும் ஞாபகம் வரும் இப்போ எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பாங்க இந்த ப்ராக்டிஸை ஏ பகவானே இவர் மேலே இறக்கம் காமிங்கன்னு கடவுளைத்தானே சொல்லுவாங்க 
அவர் தான் கருணை கட கருணையிலும் கடலாக இருக்கார் ஞானத்திலும் கடல் ஆனந்தத்திலும் கடல் தூய்மையிலும் கடல் அன்பிலும் கடல் எல்லாத்திலும் முழுமையாக இருக்கிறவர் அவர் தான் இது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் இது ஆக்சுவலாக நேற்று வந்துச்சு எழுதாமல் விட்டுட்டோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏழை கிட்ட போய் யாராவது கடன் கேட்பாங்களா யார்கிட்ட கேட்பாங்க பணம் இருக்கிறவங்ககிட்ட பணக்காரங்கிட்ட தான் கேட்பாங்க இப்போ பாபா கிட்ட போய் கடவுள் கிட்ட போய் அமைதி கொடுன்னு கேட்குறாங்க என்ன அர்த்தம் அவர்கிட்ட தன்னு கணக்கில் அமைதி இருக்குது அதனால தான் கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ அது அவர் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இடத்துல வந்துருக்கணும்ல ம் சரி இப்போ பாபா சொல்கிற எல்லாத்துலேயும் முழுமையாக கடலாக இருக்கிறாரு அவருடைய நேரடி படிப்பு பிராமணர்கள் நீங்கள் பிராமண குலத்தின் அலங்காரம் குல பூஷணர்கள் நீங்கள் பூஷணர்கள்னா என்னது அலங்காரம் தானே ம் குல பூஷணர்கள் பத்ம பூஷன் அது மாதிரி அவார்டெலாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் இது ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க இது வந்து அலங்காரம்னு அர்த்தம்ட்டு சரி அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ அன்பாக இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் பாபா அன்பு கடல்னா நீங்கள் எவ்வளோ அன்பாக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த கிறிஸ்தவ கன்னிகாஸ்திரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கூட காலேஜில் படிச்சுருக்குறோம் இப்படி ஒரு அன்பு எல்லாருக்குமே அவங்க கூட பேசணும்னு பிடிக்கும் காரணம் என்னன்னா அந்த அன்பு பரிசுத்த தன்மை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வினாடியும் அவங்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வேறு இருக்கிறாங்களா நான் அப்பாவை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்படி தான் நடந்துக்கணும்னு ஒரு வரைமுறை இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டின் சிஸ்டரா மறக்க முடியல பார்த்தீங்களா ஆ எவ்வளோ ஆச்சரியம் சூப்பரானது சிஸ்டரே வாங்க சரி அப்ப பாருங்க அதுதான் எனக்குமே அவ்வளோ ஆச்சரியம் அந்த சுயநலமற்ற தன்மை பயங்கரமான இது அப்ப அது கிடையாது இயற்கை இயற்கையாதான் கரெக்டு தான் அப்ப அவங்க வந்து ஒரு பிரிவு தான் ஆனா நேரடியா வர்றது நீங்க தான் அது கிளை தான் அவங்க மெயின் தண்டே நீங்க தான் இப்ப நீங்க எவ்வளவு அன்பு இருக்கணும் யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்க கூடாது ஏன்னா அங்க மிருகங்கள் கூட யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்காத ஒரு உலகத்துக்கு போக போறீங்கப்பா இப்ப நீங்க எப்படி இருக்கணும் அங்க இது ஜெகவன் சாட்சிகள்ல கூட சொல்லுவாங்க அங்க வந்து சிங்கத்து கூட எல்லாம் விளையாடலாம் அது கடிக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஆனால் அங்கே போகணுன்னா நாம் அதே மாதிரி துக்கம் கொடுக்காதவங்களா இருக்கணும் ஆனால் பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே சகோதரன் சகோதரனாக இருந்துக்கிட்டே உங்களுக்குள்ளே சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறீங்களே அந்த மிருகம் மட்டும் மாறினா போதுமா சத்தியகத்துக்கு வர மிருகம் மட்டும் நீங்களும் தானே கற்றுக்கணும் எப்படி அதை சொல்லி சொல்கிறாரு பாருங்கள் உங்களை பார்த்து அது மாறிச்சுன்னு சொல்லாமல் அதை பார்த்து நீங்களும் கற்றுக்கோங்கன்றாரு ம் கத்துக்கலன்னா தண்டனை அடைஞ்சு பதவி தாழ்ந்ததா போயிடும் உயர்ந்த பதவியை நான் கொடுக்கும்போது நீங்க ஏன் தாழ்ந்ததை அடையணும் பாபா சொன்னர்ல ஏன் குறைவானது நீங்க கேட்கணும் நாராயணன் பதவியை நான் கொடுக்கும்போது ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறவன்ட்ட போய் வெறும் நூறு ரூபாய் மட்டும் கொடுங்கன்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குது இது கடைசியில எல்லாமே காட்சி வந்துகிட்டே இருக்கும் காட்சி காட்டிக்கிட்டே இருப்பாராம் திக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கும் ஐயோ இவ்வளோ தப்பு பண்ணுமா இவ்வளோ தப்பு பண்ணுமான்ட்டு இப்போ ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் இருக்குது ஆனால் நேரத்தை வீணாக்காத கொஞ்ச ஸ்பீடாக போ டக்கு டக்குன்னு உன்னை மாற்று ஸ்பீடாக மாற்று சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அடிச்சுக்கிறது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ராக்டிஸே அது ஸ்பீடாக்குறது தான் பாவம் எரியுது எரியுது இல்லையா அலட்சியமாக இருக்குன்னா பாவம் ஏறுது ஏறுது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது சூப்பர் லைன் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வேகப்படுத்து இந்த ஸ்பீடு போகாது இந்த ஸ்பீடில் போனால் போய் சேர முடியாது இல்லையா கல்யாணம் பத்து மணிக்கு நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கிறீங்க ஒம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆயிடுச்சு டைம் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் அப்போ ஸ்பீடு ஏற்றுங்க டிரைவர் திட்டுவோம்ல அதுமாரி ஸ்பீடு 
பறக்கணும் ஸ்பீட் அப்போங்க நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும் போது கூட ராம் ராம்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க உள்ளத்துல இருந்து சொல்றாங்க கடைசியில கூட சிலர் மிகவும் தீவிர வேகத்துல போறாங்க உழைத்து முன்னேறிடுறாங்க நீங்க அதிக அதிசயங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுடைய தொடர்பு எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது ஆச்சரியமா இருக்குது இவ்வளவு வேகமா ஒரு மாசம் ஒரு வார குழந்தை பாபா சொல்ல ஆச்சரியப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு அதுதான் பெரிய விஷயம் நாடகத்தின் இறுதியில் அதிசயமான காட்சி இருக்குது இல்லையா அப்போதான் யோசிப்பாங்க நாடகம் நேற்று வந்த குழந்தை நம்மளை விட அலங்காரத்தோடு உட்காந்துட்டு இருக்குது நாடகம் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது அந்த குழந்தை எப்படி வேகமாக முயற்சி பண்ணுது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நாடகத்தின் இறுதியில் அதிசயமான காட்சி இருக்குது கடைசியில தான் ஆஹா ஆஹா ஏற்படுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஊரில் வந்து இன்டர்நெட் வேகம் இல்லை ஒரு சில நாட்டில் அதுக்காக அவங்க என்ன சொன்னாங்க யூடியூப்லேயே பார்க்க முடியல பிரதர் ஆனால் நான் இந்த ஊருக்கு வந்துட்டேன் தயவுசெய்து அது ஆடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணி போடுங்க அது சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணி போடுங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு வந்தெல்லாம் கிடையாது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் எல்லாமே ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு போதையா இல்லையா நம்ம கூட சேவைக்கு போகும்போது சில சமயம் மிஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ பாருங்க என்னால் வாணி இல்லாத வாழ்க்கையை நினச்சே பார்க்க முடியலன்றாங்க பாருங்க அதான் சார் கடைசியில் தான் ஆஹா ஆஹா என்பது ஏற்படுது அந்த சமயத்தில் மிகுந்த குஷியில் இருப்பீங்க யாரு யாருக்கு மிகுந்த குஷியில் இருப்பாங்க கடைசி நேரத்தில் எல்லா பாபா குழந்தையும் கிடையாது யாருக்கிட்ட ஞானம் இல்லையோ அவங்க அங்கேயே மூச்சை அடைஞ்சிடுவாங்க இதுதான் பெரிய ரகசியம் டக்கு 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 டக்குன்னு ஊந்துருவாங்க இப்போ பாபா சொல்றாரு தீவிர வேகத்தில் போங்க அந்த ஞானத்தினால உங்கள் குணத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருங்க ஐயோ ஒருத்தரை பற்றி ஒரு சின்ன தப்பான எண்ணம் வந்துடுச்சு வெளியில் வேணால் நான் எதுவும் பேசிக்கல பட் எனக்குள்ள தெரியும்ல மாத்துங்க மாத்துங்க அதுக்கு தான் முந்தைய பயிற்சி என்னது ஒருத்தங்களை பார்த்தோடனே மனசுக்குள்ள அவங்களுடைய விசேஷ எண்ணத்தை எடுத்துட்டு வாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாரத்தை கொடுங்க இதுவே உங்கள் சமஸ்காரம் ஆயிடணும் ஏன்னா விசேஷ குணத்தை வர்ணனை பண்ணும்போது தான் அவங்க உங்களுக்கு துக்கம் கொடுத்தவங்களா இருந்தாங்கன்னா விசேஷ குணத்தை வர்ணனை பண்ணும்போது தான் பேலன்ஸ்க்கு வருவீங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களால் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க முடியும் இல்லாட்டினா வாய் ஒன்று சொல்லும் மனசு வேற ஒன்று சொல்லி சாபத்தை கொடுத்துட்டு சாபத்தை வாங்கிக்குவீங்க அதுதான் ஞானம் நிறைந்த நிலை ஸோ இந்த நிலை இல்லாத குழந்தை அங்கேயே மூர்ச்சை அடைஞ்சிடுவாங்கன்ற அவங்களுக்கு பாபா குஷியும் படுத்த மாட்டார் பாபாவுடைய உதவி தான் கடைசியில் காட்சி கிடைக்கிறதெல்லாம் சத்தியுக காட்சிலாம் அது கிடைக்கலன்னா பார்த்து எல்லாம் வெட்டு குத்த பார்த்தாங்கன்னா அவங்க என்ன ஆகுறது மூர்ச்சை அடைஞ்சிடுவாங்க அறுவை சிகிச்சை செய்கிற நேரத்தில் மருத்துவர்கள் வந்து பலவீனமானவர்களை பக்கத்தில் நிற்க வைக்கிறது கிடையாது உந்துருவாங்க இல்லையா பிரிவினையின் போது என்ன நடந்துச்சு எல்லாம் பார்த்தீங்க தானே பாகிஸ்தான் இந்தியா பிரியும் போது அந்த ஹேராம் படம் கமலஹாசன் எடுத்த படத்திலே பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படி கழுத்து எடுத்து கொலை பண்ணிப்பான் அப்படி குகு குகு குன்னு ஆடை வெட்டினா ரத்தம் வரும்ல அப்படி வருது சூப்பராக எடுத்துருக்குறாங்க அது அது அப்படி பார்த்தா என்ன ஆகும் அதுவும் மற்றவங்களை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு பிரியமானவங்களை அப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கல்ல இதுவோ மிகவும் வேதனை நிறைந்த சமயம் அது ஒரு ட்ரெய்லருன்றார் அந்த அப்போ நடந்தது வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் அதோடைய மெயின் படம் தான் கடைசியில் நடக்கும் மத கலவரம் இதை இரத்த வெள்ளம்னு சொல்லப்படுது இரத்த நதி ஓடுற விளையாட்டுன்றார் இதை பார்க்கறதுக்கு மிகுந்த தைரியம் வேணும் உங்களுடையது எண்பத்தி நாலு பிறவிகளின் கதை நான் ஒரு வீடியோ காட்டினேன் ஞாபகம் இருக்கு அதுமாதிரி கழுத்தை வெட்டுற ஒரு தீவிரவாதி வீடியோ காட்டலாம் அங்கே காட்டினேன்னு 
அது காட்டுவாங்க அது போடும்போது வாட்ஸ்அப்பில் போடும்போது நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஆ இது இதெல்லாம் யார் போடும் இதெல்லாம் பாபா எப்போ சொன்னார் அப்புறம் எப்படி நேரில் பார்க்குறதுக்கு தைரியம் வரும் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு உங்களுடைய இது ஆக்சுவலாக நானே வீடியோவில் தான் பார்க்க தைரியம் இருக்குது நேரில் பார்க்க எனக்கும் இன்னும் தைரியம் வரல இல்லையா ஆனால் வரணும் தைரியம் இருக்கணும் உங்களுடைய இது எண்பத்தி நாலு பிறவியுடைய கதை நாமே தேவி தேவதையாக ராஜ்யம் செஞ்சோம் பிறகு நாமளே தான் மாயைக்கு வசமாகி இல்லற மார்க்கத்தில் போயிட்டோம் தப்பாக போட்டாங்க தேவதைகளும் தான் இல்லற மார்க்கம் வாம மார்க்கத்தில் போயிட்டோன்றது இப்படி பண்ணிட்டாங்க எங்கே மிஸ்டேக்கோ இல்லையா வாம மார்க்கத்தில் போயிட்டோம் விகார மார்க்கத்தில் போயிட்டோம் மாயை வசமாகி பிறகு இப்போ மீண்டும் தேவதையாகிட்டு இருக்கிறோம் இதை மட்டும் நீங்கள் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா படகு கரை சேர்ந்துடும் இதை மட்டும் நினைவு செஞ்சால் கூட இதுதான் சக்கரம் சக்கரன்றது இது தான் ஆனால் நம்ம தப்பு தப்பாக வேறு வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா இப்போ பாபா சார் நான் தான் தேவதையாக இருந்தேன் மாயா அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாத ஒரு நிலையில் இருந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாயைக்கு வசம் ஆகிட்டேன் பெரிய விஷயம் இல்லையா இதை நினைவு செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா படகு கரை சேர்ந்துடும் இதுதான் சுயதர்சன சக்கரம் ஆகும் அல்லவ சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் சுயதர்சன சக்கரம் இதை சுத்தத்தில் என்ன உங்களுக்கு கஷ்டம் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அன்பாக இருங்க அமைதியாக இருங்க இல்லைனா தண்டனை அடையும் கடைசியில் காட்சி கிடைப்போம் இப்போ ரொம்ப கம்மியான டைம் இருக்குது கடைசி நேரத்தில் உழைச்சி முன்னேறி சம ஸ்பீடாக போகிற அதிசயத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்றாங்க இல்லையா பயங்கரம் வெறித்தனமாக பண்ணுறாங்க எனக்கு பசிக்கலை பிரதர்ன்றாங்க எனக்கு தூக்கமே வரலன்றாங்க நாடா நமக்கெல்லாம் இது ஆக மாட்டேங்குதுன்னு ஆச்சரியமாக படுறோம் இல்லையா அப்போ ஏன்னா நாடகத்தின் இறுதியில் அந்த மாதிரி அதிசயமான காட்சியெல்லாம் நடக்கும் கடைசியில் தான் ஆஹா ஆஹான்னு குஷியில் மிதந்துட்டு இருப்பீங்க ஞானம் நிறைந்த நிலையில் இருந்தீங்கன்னா இல்லைன்னா அங்கேயே டக்குன்னு முயற்சி ஆகிடுவீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பயத்தில் சரீரத்தை விட்டால் என்ன ஆகுறது நம்ம நிலமை என்ன பதவி கிடைக்கும் அதுக்கு தான் ஆத்மா 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 அனுபவிக்குது உடம்பு அனுபவிக்கல ஆத்மா அனுபவிக்குது ஆத்மா பாருங்க ரத்தம் எல்லாம் உடம்புல இருந்து தானே வருது நீங்க ஆத்மாவை தானே பார்க்கணும் ஆத்மா துடிக்கிறதா பார்க்கணும் வெட்டனா தான் ஆத்மா துடிக்குது அதுக்கு முன்னாடியாவது துடிச்சுன்னு தான் இருந்துச்சு அந்த ஆத்மாவை பாருங்க அப்ப அதுக்கு தான் அந்த ஆத்மாவை பார்க்குற பயிற்சி ரொம்ப 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 முக்கியமான அதில் நிறைய ரகசியம் இருக்குது ஆத்மாவை மட்டும் பார்க்கறது ஏன்னா உள்ள இருக்குது அது வெளியே வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பார்த்து ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா நேற்று கூட இங்கே ஒரு பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிச்சுல குட்டி பொண்ணு பார்த்தா சூப்பர் பாட்டு எடுத்துகிட்டு போனாங்க நம்ம பாபா பாட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதை கேட்டிங்களா ஆ அப்போ குட்டி பொண்ணா என்ன அது காலேஜ் படிக்கிற அந்த வயசு பொண்ணு ம் அப்போ அது இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ சின்ன பொண்ணு போகிறாங்க அப்படின்னா ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது இது எங்கேயோ ஒரு கர்ப்பத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் இந்நேரம் அப்படி தான் நமக்கு தோந்து இப்போ வெறும் அது வெறும் உடம்பு தானே அது இல்லையா ஸோ அப்படி நமக்கு இருக்கணும் இறந்த அடுத்த நொடியாக அதை பற்றி கவலைப்படுறது வீண் அது போயிடுச்சு நிம்மதியாக எங்கேயோ போயிடுச்சு இல்லையா அதோடைய பற்று வேணால் இங்கே பிடிச்சி இழுத்து துக்கத்தை கொடுக்கும் அதான் பாபா சொல்கிறாரு ஞானம் இல்லைனா கடைசி நேர காட்சி உங்களால் பார்க்கவே முடியாதுன்றார் ஸோ அப்போ அப்போ அந்த கடைசி நேர காட்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க அதுக்கு என்னென்ன ஞானத்தை அப்ளை பண்ணுங்க இப்போயே அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்குது அது சொல்கிறோம் அடுத்த ப்ராக்டிஸில் போகிறோம் யாருடைய பற்று வருதோ அவங்களுடைய கழுத்தை அறுத்து பாபா கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி காலி பலி கொடுக்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் கடைசி நேரத்தில் உங்களால் கம்முன்னு இருக்க முடியும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அதனால தான் டாக்டருங்க கூட பலவீனமானவங்களை நிற்க வைக்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம அழிவற்ற டாக்டர் வரும் பலவீனமான நீ போ 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 மேலே போக உனக்கு அவ்வளோதான் டைம் முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் தான் பயங்கரமாக மார்க் வாங்க முடியும் அந்த மாதிரி டைமில் அம்மன் சொருவத்தில் அப்படி ச நீ உங்களுக்கு தைரியம் இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்குனே எல்லோரும் வருவாங்கன்னு நாங்கள் பார்த்தீங்களா பேசி பாருங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் வெட்டி கிடக்கிற அப்படியே நம்மளை சுற்றி கிடக்கிற நீ சிரித்த முகத்தோடு இருக்கிறீங்கன்னா ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க பார்க்க வருவாங்க 
இவங்களால் இது எப்படி முடியுது இதுதான் சக்தி புரியும் இப்போ பாபா சொல்கிறார் பாகிஸ்தான் பிரிவினையில் நடந்தீங்கல்ல பார்த்தீங்கல்ல தான் ரத்த வெள்ளம் பார்க்கறதுக்கு தைரியம் வேணும் நான் தைரியமான ஆத்மா அதில் தான் தைரியம் கத்தி எடுத்துகிட்டு போய் வெட்டுறது தைரியம் கிடையாது அதை பார்த்தும் அமைதியாக இருக்கிறீங்க பாருங்கள் இல்லையா தைரியம் வேணும் ஏன்னா அந்த கிறிஸ்தவ கன்னிகாஸ்திரிகள் வந்து பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவத்துறையில் தான் இருப்பாங்க நர்ஸ் அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் அந்த போர் டைம்லலாம் வெட்டி பயங்கரமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு போய் அழகாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அதில் தான் நிறைய பேர் மதம் மாறுறது இது சாதாரண சக்தி கிடையாது அந்த அன்பு பார்க்குறாங்களா அன்பில் தான் பலியாகிடுறாங்க பார்க்க தைரியம் வேணும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஐசியூவில் வச்சு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவை பார்க்குறதுக்கே நான் வரலன்னு ஐயோ எனக்கு தைரியம் இல்லை பார்க்குறதுக்குன்னு நல்லா ஆகிட்டாங்க இருந்தாலும் ஐசியூவில் பார்க்க பயமாக இருக்குது அப்போ பாபாக்கு வந்து ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சரி இப்போ உங்களுடைய இது எண்பத்தி நாலு பிறவியுடைய கதை அந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிறார் பாபா இல்லையா கதை தேவி தேவதையா ராஜ அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எண்பத்தி நாலு பிறவியில் தேவதையா அனைத்து சக்திகள் நிறைஞ்சவனாக இருந்த நான் மாயா என்னை ஏமாற்றி விகார மார்க்கத்தில் தள்ளி சக்தியை உறிஞ்சிட்டான் இனி நான் விழ மாட்டேன் தேவதையாகணும் பற்று பேராச காமம் கோபம் எதுவும் நெருங்க விடாமல் இருப்பேன் அதுக்கு பாதுகாப்பாக பாபாவை கூடவே வச்சுட்டு இருக்கிறேன் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன்ற இந்த நினைவு எப்பயும் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் படகு கரை சேர்ந்துடும் நம்பர் ஒன்ல வந்துடுவீங்க இதுதான் சுதர்ஷன சக்கரம் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகு காலத்துக்கு பிறகு தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்க நமக்கு சரம் பாபாவுக்கு சமமாக அனைத்து குணங்களிலும் கடலாகணும் நிறைந்தவர் முழுமையானவர் ஆகணும் உங்களுக்குள்ள மிகுந்த அன்போடு இருக்கணும் ஒருபோதும் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கக்கூடாது பகைவராகவே இருந்தாலும் துக்கம் கொடுக்குற எண்ணம் கூட வரக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா இப்போ அப் அப்போ ஏன்னா உங்களுடைய லட்சியம் என்ன அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாராயணன் ஆகிறது துக்கம் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஏன்னா இந்த மனசு என்ன பண்ணும் இப்போ நீ ஏன் நானா பார்த்துடலான் தான் தோணும் வரக்கூடாது அங்கே பெரிய மீன் போயிடும் சின்ன மீன் பின்னாடி போய் ஏமாந்து பொய் மான் பின்னாடி போய் கோட்டை விட்ட மாதிரி ஆகிடும் போகும்பொழுதும் வரும்பொழுதும் அப்பாவை நினைவு செய்யறதுக்கான பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நினைவில் இருந்து முழு உலகத்துக்கும் அமைதியின் தானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க பாபா சமீபமாக ஒரு வானியில் ரெண்டு மூணு வாரம் முன்னாடி வானியில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் வரதானத்தில் அறிவியலின் சக்தியே ஒலி தான் இல்லையா லேசர் அந்த ஒலியினாலே கண்ணால் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க வெறும் ஒலியை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுறாங்க உங்களுடைய சக்தி அமைதியின் சக்தியின் ஆதாரமும் ஒலி தான் ஆ கத்தி இன்றி கத்த மாதிரி அன்றைக்கே போயிடலாம் வீட்டுக்கு எந்த ஆப்ரேஷன் வேணாலும் அப்போ பாருங்கள் அது எவ்வளோ விந்தையாக இருக்குது அதுமாதிரி அமைதியின் சக்தியின் ஆதாரமும் ஒலி தான் அழிவற்ற பரமாத்மா ஆத்மா டபுள் ஐட்டாக இருக்கிறதுக்கு முற்றுப்புள்ளி இல்லை லேஸ் ஆகிடுது சாப்பிட்டே ஆகிடுது இப்போ அமைதியின் தானத்தை கொடுங்க அப்போ அது எப்படி வருது அமைதி அந்த ஒலியை மெய்மர ஒலியாகி ஒலியை பார்க்கறதுனால வருது ஒலியாகி ஒலியை நினைங்கள் இது தான் நம்ம ஞானமே ஒலியாகி ஒலியை நினைங்கள் இல்லையா வரதானம் சங்கம யுகத்தில் சதா பிரத்யக்ஷ புதிய பழத்தை உண்ணக்கூடிய சக்திசாலியானவர் மற்றும் ஆரோக்கியமானவராக ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் சங்கம யுகத்துடைய விசேஷ தன்மை என்னன்னா ஒரு ஒரு அடிக்கும் பல கோடி மடங்கு பிராப்தி கிடைக்கிது பிரத்யக்ஷ பலனும் கிடைக்கிது பல கோடி மடங்கு அங்கே கிடைக்குது சத்தியுகத்துக்கு வருமானம் ஆகுது 
அது இல்லாமல் உடனடி பலனும் வேறு கிடைக்குது இங்கேயுமே குஷி இல்லையா இப்போ இந்த பயிற்சி நீங்கள் பண்ணி பாருங்களா இன்றைக்கி அந்த பாவம் எரியுது எரியுது இந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு மாயா கிடையாது பட்டு மாயை நிறைந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே வெளியில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அப்படியே விலகி டக் டக்குன்னு வெளியே வந்துடும் அதான் உடனடி பலன் அந்த குஷி இப்போ சேவை செஞ்சிங்க உடனே இப்போவே அந்த குஷின்ற பழம் கிடச்சிருச்சு அதனால் பிரத்யக்ஷ பலன்ற புதிய பழத்தை யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் சக்திசாலியாக ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக சமீபமாக வந்த வரதானமே தான் இல்லை மீண்டும் வருது எந்த பலகீனமும் அவங்க கிட்ட வரவே முடியாது எப்ப சோம்பேறியாகி கும்பகர்ண உறக்கத்துல உறங்கிடுறீங்களோ அப்பதான் பலகீனம் வருது விழிப்புணர்வோடு இருந்தீங்கன்னா எல்லா சக்தியும் உங்க கூடவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்களும் சதா ஆரோக்கியமானவராக ஆகிடுவீங்க இல்லையா மூணாம் தேதி வாணியோடைய வரதானம் அதோடைய கண்டினியூஷன் அது ரிலேட்டடாகவே இருக்குது சரி ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு வானியில் என்ன சொல்கிறாருனா உங்களுடைய சேவை வந்து யோகத்தோடவும் உண்மையாகவும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உடனடி பலனான குஷி அதிந்திர சுகம் டபுள் ஐட் அனுபவம் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா தான் மனம் புத்தி ஆரோக்கியமா இருக்காது அப்ப பலகீனமா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுயநலம் வந்துடுச்சு அல்லது யோகத்துல அலட்சியம் வந்துடுச்சு வெறும் சேவை மட்டும் பண்றீங்க அதனால சிறு சிறு கோபம் வருது அதனால உங்களுடைய ஸ்லோகனே எவர் ஹெல்த்தி எவர் வெல்த்தி எவர் ஹாப்பி எப்பவும் ஆரோக்கியமாகவும் எப்பவும் குஷியாகவும் எப்பவும் அனைத்தும் நிறைந்தவராகவும் இருக்கிறதா உங்களுடைய ஸ்லோகனே இல்லையா இன்னைக்கு வரதானத்துல பாபா சுரரு சங்கமத்தோட ஒரு ஒரு விசேஷத்தன்மையை ஒரு ஒரு அடியிலும் பல கோடி மடங்கு பிராப்தி சேமிப்பாயிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி பிரத்யக்ஷ பலனான இந்த வரதானத்தில் சொன்ன மாதிரி அதிந்திர சுகம் குஷி டபுள் லைட் அனுபவம் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ சேவை செஞ்சோடனே அந்த குஷி தெரியுது சேவையே செய்யலைன்னா ஏதோ ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பிரத்யக்ஷ பலன்ற பழத்தை யார் சாப்பிட்றாங்களோ அதாவது குஷியாகவே யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எப்பயுமே சக்திசாலியாகவும் ஆரோக்கியமானவராகவும் இருப்பாங்க கரெக்ட் தானே எப்பயும் குஷியாக இருந்தால் சக்திசாலியாக தான் இருப்பாங்க ஆரோக்கியமாக தான் இருப்பாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட எந்த பலகீனமுமே வர முடியாது யாருக்கிட்ட சேவையிலே மூழ்கி இருக்கிறவங்க கிட்ட அந்த ப அந்த பழத்தையே எந்த நேரமும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் சேவையிலே மூழ்கி இருக்கிறவங்க எப்ப சோம்பேறியாகி கும்பகர்ண உறக்கத்துல தூங்கிடுறீங்களோ அப்பதான் பலகீனமே வருது மைண்ட வந்து ஃப்ரீயாவே விடக்கூடாது சங்கமேகம் ஃபுல்லா பாபா சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கா ஜின் பூதமாக்குங்க ஏறிட்டியா இறங்கு இறங்கிட்டே ஏறு அப்பா நினைச்சா போ ஆஸ்தி என்னன்னு ஆஸ்தி நினைச்சா அப்பா நினைச்சு சுத்திக்கிட்டே இருங்க இதுல சோம்பேறி ஆயிட்டீங்க பலகீனம் வந்துடும் மாயா வந்துடும் விழிப்புணர்வு சதா காலம் மனச சேவையிலையோ ஸ்தூல சேவையிலையோ வாய்மொழி சேவையிலையோ பிஸியாகவே இருங்க நடத்தின் மூலமாக அப்பா வெளிப்படுத்துறது இந்த ப்ராக்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிஸியாகவே வச்சுருக்கணும் மைண்டை ஒரு வினாடி கூட ஃப்ரீயாக விடாதீங்க தூக்கம் வருது வரல அதை பற்றியே கவலைப்படாது ஆனால் இதுலேயே பிஸியாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தை வென்றுடுவீங்கன்ற பாபா படுத்தா மாதிரியே தெரியாது அதனால நினைவு செஞ்சுட்டோம் சூப்பராக இருக்கும் மதிய நேரம்லாம் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு படுக்கும்போது தெரியும் ஒரு மணி நேரம் போனதே தெரியும் ஆனால் தூங்கின மாதிரியும் இருக்காது ஆனால் டயர்டு இருக்காது சூப்பர் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா விழிப்புணர்வோடு இருந்தீங்க இந்த குஷி எப்போவுமே எனக்கு இருக்கணுன்ற விழிப்புணர்வோடு சதா சேவையிலே மூழ்கி இருக்கிறீங்க சுயநலமற்ற சேவையில் மூழ்கி இருக்கிறீங்கன்னா எல்லா சக்தியும் உங்கள் கூடவே இருக்கும் எப்போவுமே சதா ஆரோக்கியமானவராகவே இருப்பீங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா 
சேவை 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 சங்கமயத்துடைய ஒரு வினாடி கூட வீணாக்காதீங்க என்றார் அதான் அதோடைய அர்த்தம் வீணாக்கினீங்கன்னா பலகீனம் வந்துடும் விடாதீங்க பாபா சொல்றதை மட்டும் செய்யுங்க பாபா சொல்ற விஷயத்த கண்ணு பார்க்குதா பாபா சொன்னது மட்டும்தான் வாயில இருந்து வார்த்தை வருதா பாபா சொன்னது மட்டும்தான் எண்ணங்கள் இருந்தா செக் பண்ணிட்டே இருங்க ஸ்லோகன் சூப்பர் ஸ்லோகன் செம்ம ஸ்லோகன் நிறைய பேர் இதுல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க ஒரு பிரம்மா பாபாவை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க வேற யாரையும் ஃபாலோ பண்ணாது ஆனா மற்றவங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் நல்ல குணத்தை மட்டும் பொறுக்கிக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் கெட்ட குணம் இருக்கும் மம்மா கேட்பாங்க யாருக்கிட்ட குறை இல்லை சொல் நீ ஒருத்தர் குறைய பேசுறதுக்கு வரியே முதல்ல யாருக்கிட்ட குறை இல்லை சொல் ஆ ஃபஸ்ட்டு உன்னுடைய குறைய சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்லணும் ஸோ அது ஒரு யுக்தி ஆனால் மா இப்போ நம்ம பண்ணுற ப்ராக்டிஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களை பார்த்தோடனே விசேஷத்தன்மையை இது பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வரதான் இது ஆக்சுவலாக மம்மா பண்ண ப்ராக்டிஸ் தான் இது மம்மா வந்து என்ன சொல்லுவாங்களாம் குறை சொல்ல வரவங்க கிட்ட ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய விசேஷ குணத்தை சொல்லணும் வாங்கலாம் விசேஷ குணத்தை சொன்னோன்னே சே அவங்கள பற்றி போய் நான் குறை சொல்கிறதான்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் இது இல்லையா அதனால் மற்றவங்ககிட்ட குணத்தை எடுங்க ஆனால் ஃபாலோ பண்ணிடாதீங்க மாட்டிக்குவீங்க ஏன்னா இது நடிகர்களை நம்புற மாதிரி அவங்க ரசிகர்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள பலகீனமும் இருக்கும் கடைசியில் அந்த பலகீனம் இவங்களுடைய கேரக்டராக மாறிடும் ஸோ இங்கே பிராமண குழந்தையுமே யாரையும் ஃபாலோ பண்ணாதுங்க ஒரு பிரம்மா தான் உங்களுக்கு முன்னுதாரணம் அவர் தான் குடு 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 மேலே ஏறி போய் நின்றுட்டார் வாக்காளந்தன்னு கூப்பிட்டுனு இருக்கிறார் ஸோ அவர் போனால் அதே படிக்கட்டில் ஏறி போயிட்டே இருங்க இதோ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஊந்துருவீங்க இந்த பக்கம் போனால் ஊந்துருங்க நேராக போயிட்டே இருங்க மற்றவங்ககிட்ட நல்ல குணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணிடாதீங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்டு போய் மாட்டிக்க போகிறீங்க ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா